czynność, którą uwielbiam najbardziej to spanie. A to dlatego, że ja uwielbiam poznawać nowe historie, uwielbiam czytać książki i tak dalej, a mój mózg podczas snu serwuje mi tak niezapomniane seanse, że ja zawsze nie mogę się doczekać, kiedy ja pójdę znowu spać. Chociaż w sumie, skoro nie potrafię sobie przypomnieć żadnego snu, to chyba jednak nie są takie niezapomniane. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam parę rysawostek o śnieniu i przy okazji narysuję pewien sen. Rysunki, które zobaczycie, możecie mieć na własność i możecie je sami pokolorować. Wystarczy, że złożycie zamówienie w sklepie osikowa.pl od dzisiaj do 4 października i dostaniecie w gratisie 3 strony do pokolorowania. Każde zamówienie dostanie ten gratis. A teraz sny. Żeby powiedzieć coś więcej na ich temat, najpierw trzeba by się zastanowić nad tym, skąd one pochodzą. Z moim zamiłowaniem do fantastyki lubię sobie wyobrażać, że śnienie jest jak patrzenie przez taką magiczną, szklaną kulę. Że wtedy człowiek zagląda do innego wymiaru. Ale w rzeczywistości działa na nas melatonina, czyli związek chemiczny, który między innymi reguluje rytmy dobowe. Czyli kiedy jesteśmy aktywni, a kiedy czujemy się senni. Aby ten hormon pomógł nam zasnąć i przespać dobrze całą noc, to nie należy tak 2-3 godziny przed snem patrzeć w monitor, bo to bardzo rozbudza i tak samo rozbudza białe albo niebieskawe światło. Taka ekspozycja hamuje wydzielanie melatoniny. I ja potwierdzam, kiedy spędzam wieczory przy świeczkach i przy lampce o takim żółtawym zabarwieniu, i na przykład czytam sobie książkę, to wtedy przesypiam noc wspaniale i następnego dnia jestem bardzo wypoczęty. W ogóle istnieje coś takiego jak endogenny rytm dobowy, czyli taki wewnętrzny. Istnieje taki eksperyment, w którym zamyka się człowieka w pomieszczeniu, do którego nie ma dostępu naturalnego światła i nie ma też dostępu do żadnego zegarka. Więc taki człowiek może sam decydować o tym, kiedy przyjmuje posiłki, kiedy zapala światło, kiedy gasi światło, czyli też kiedy chodzi spać. I okazuje się, że cykl takiej osoby wynosi 25 godzin. I to jest o jedną godzinę dłużej tylko dlatego, że kiedy jesteśmy wystawieni na działanie światła sztucznego, to wtedy jesteśmy aktywni trochę dłużej. No i widzicie, nasz zegar biologiczny sam wie, jak trzymać się harmonogramu. Kiedy już zasypiamy, to jak to wygląda? Jeden cykl trwa około półtorej godziny i dzieli się na dwie części, na NREM i REM. Ten pierwszy sen, NREM, ma cztery fazy. W tej pierwszej fazie bodźce zewnętrzne są od nas, przez nas odbierane coraz słabiej i mięśnie stopniowo się rozluźniają. W drugiej fazie oczy są nieruchome, mięśnie są już rozluźnione i stopniowo nasze myśli tam zaczynają gdzieś odpływać i to są tak zwane wrzeciona snu. W trzeciej sen jest głęboki, mięśnie są zupełnie rozluźnione i w czwartej najtrudniej nas obudzić. Potem wkracza sen REM, czyli Rapid Eye Movement. Oczy pod naszymi powiekami wtedy latają jak szalone. Jednocześnie reszta ciała jest nieruchoma, tak jakby była sparaliżowana i to właśnie na tym etapie pojawiają się te nasze różne dziwne sny. Mózg jest wtedy tak aktywny, jakby to wszystko działo się na jawie. Ciekawe jest to, że nasza percepcja czasu jest wtedy zaburzona, ponieważ ten etap naszego śnienia trwa od 5 do 40 minut. Kiedy jest, są początkowe cykle, no to wiadomo, że ten sen jest krótszy, on się stopniowo wydłuża, ten etap. Ale my wtedy ten czas postrzegamy jako zupełnie dłuższy, bo kiedy się budzimy, to mamy wrażenie, że moglibyśmy opowiadać o tym śnie godzinami, bo przecież tyle tam się wydarzyło. Ten aspekt jest bardzo fajnie pokazany w filmie Incepcja. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy pamiętacie Wasze sny po obudzeniu, czy w ogóle nic. 
Ja pamiętam swoje krótko po obudzeniu i zazwyczaj wtedy, jeżeli są ciekawe, to opowiadam je Maćkowi, ale potem to już o nich zapominam. No dobra, a co przedstawiają te obrazki, które tworzę? Wreszcie się dowiecie. To jest jakby dopełnienie historii mojej kolorowanki. Tam główna bohaterka po spotkaniu z wodnymi nimfami zapada w sen. I tutaj widzicie jej sen, który jest jednocześnie przepowiednią, a to za sprawą tych nimf, ponieważ one mają taką moc. Więc bohaterka wędruje sobie przez płyciznę jeziora i w pewnym momencie potyka się o kamień w wodzie. No nie zauważa go i się potyka. Próbuje złapać się drzewka, żeby utrzymać jakąś równowagę i nie wpaść do wody. I wtedy to drzewko się porusza. Pomaga jej oczywiście, ale potem zaczyna coś dziwnie gestykulować. No i ta dziewczyna tego nie rozumie, nie, nie wie o co mu chodzi. I w tym momencie jakiś stwór łapie ją za plecak, i podnosi wysoko, 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 leci gdzieś tam w niebo, do chmury. No i ta dziewczyna mówi, ok, dobra, nie będę się szamotać, bo spadnę i będzie po mnie, ale może uda mi się przekonać jakoś tego stwora, żeby mnie odstawił na ziemię. I jakimś sposobem stwór ją rozumie i zgadza się na to, żeby ją odstawić, ale w zamian chce dostać na własność ten jej plecak. Ale ona się zgadza. Potwór niezbyt delikatnie zostawia ją na szczycie góry. Ona jest tam troszeczkę poturbowana, ale ważne, że już jest bezpieczna. I nagle z tego szczytu widzi całą tą krainę. I widzi też miejsce, z którego przyszła. Więc wie, w którym kierunku ma iść, żeby wrócić do domu. I wtedy budzi się ze snu! Świetne uzupełnienie tej historii z kolorowanki. Pamiętajcie, że te wszystkie trzy rysunki możecie mieć na własność, jak złożycie zamówienie w sklepie olsikuba.pl. Pamiętajcie od dzisiaj do czwartku za tydzień, włącznie. Jeśli chodzi o zadanie dla Was, co moglibyście stworzyć na za tydzień, to pomyślałam, że może byście chcieli narysować swój sen jakąś scenę ze swojego snu. Zachęcam Was do tego, żeby wysyłać pracę, bo to jest bardzo fajne ćwiczenie. Może to Was jakoś ruszy kreatywnie, może dzięki temu coś fajnego stworzycie, więc podejmujcie się tych wyzwań. Ja te wszystkie prace zawsze oglądam i bardzo doceniam to, że chcecie mi je wysyłać. Tak. Prace wysyłajcie na ucikowamałpa.gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i pa 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 pa!